，摸起来就离谱。这是个很搞笑的视频，有位玩家在野外探索，他砍了棵树，但砍到中间的时候，屏幕突然一阵抽搐，项目变成了地狱砖。不仅如此，在平原的草地上也出现了同样的情况，但这次的画面异常后，走着就出现到神秘影子，他是谁？在放大世界环顾四周，没有发现什么后，玩家赶紧就离开了这里。但在路上，奇怪的事情越来越多。那些砖块仿佛提前知道他要干啥，他要去哪，要经过哪条路似的。无论干啥都有这些砖块。而玩家在登上高山后，放眼看去，发现下边河流中有个断断续续的砖块路，它特别显眼，很难不让人注意。出于好奇，玩家便沿着这些砖块走了过去。终点有个类似水井的结构，挖开中间方块之后，玩家觉得迅速下坠，但好在底部有水，这才幸免于难。下方是个矿。洞，但是火把还要告示牌告诉我们，它绝对不正常，因为纵览游戏中的全部结构中还没有像眼下这样的布置。此时的玩家被这些东西搞得好奇心爆棚，但还有件至关重要的事情，他现在必须要去干，毕竟这是个搞笑视频。你刚进入矿洞，玩家就看见两个告示牌，一个写着六六六，一个写着他。分析一下就是很不好，很混乱。总结一句话就是赶紧走。可玩家是谁？是玩家呀！有哪个玩家能拒绝探索解密？矿洞尽头有个水池，跳下去之后，在侧边是个被砖块堵住的入口。看情况，应该是要到头了。玩家走进去没多久，便发现一个箱子，里面是本书。内容虽很简短，但却让人有些脊背发凉。看你的身后。还有另一起目击事件，这位玩家在生成世界时输入了一个种子，接着他便出生在海边，环顾四周，并无与正常世界有什么不同的地方。所以玩家按照正常流程收集制作建造房子，而其人常对史蒂夫其实出现过，只是他没注意到。完成房子时已经是晚上了，但据玩家所说，这个房子严格意义上并没彻底完成，还差个二层。可在他切换视角介绍房屋设计之时，后方突然多了一个人。玩家反应过来，立即冲向长腿史蒂夫，可到跟前，一股无形力量开始影响游戏，画面止不住颤抖故障，且越靠近，影响就越严重，直到长腿史蒂夫消失。时间来到第二天，玩家决定与长腿史蒂夫进行沟通，但是常规方式肯定不行，所以玩家想到了他在某种网站看的方法，就是在地下挖个三格高且完全密封的石室，然后在墙壁中间放置需要问话的内容，最后四周放上火把，剩下就是等。差不多两分半左右，火把突然全部熄灭，这说明玩家成功了。又等了一会儿，那些火把再度亮起，随着告示牌内容便被替换成“我还活着”。长腿史蒂夫是个玩家，接着玩家又问：“你是邪恶的吗？”史蒂夫却回应说：“他十分的生气。”这次的回话让玩家有些摸不着头脑，同时也有些不安。于是玩家便想问个为什么，结果还没等操作，角色便让传送了出去。接着无数的负面状态袭来，但是奇怪的是，在角色血量即将清空时，状态又被全部清除。玩家原以为这只是个小惩罚，但实际刚刚的只是个开路牌。突然，前方出现无数的长腿史蒂夫，瞬间将玩家撕成了碎片